Ребят, каждой команде ESL One выделяет вот такой vip лаунж для менеджеров, для ведущих, для операторов, для гостей. И мы сейчас вам покажем, как он выглядит. Это вот такая вот уютная комната с лоджией, видом на главную сцену. Здесь висят большие экраны. Посмотрите, как красиво. Смотрите, как раз в этот момент у всех светятся браслеты. В основном браслеты светятся во время пауз. На стадионе сейчас около 17 тысяч зрителей, а на финал раскуплены полностью все билеты. Просто посмотрите на этот билет. Во время просмотра также можно перекусить, и здесь находятся разные снеки, это, э, как видите, шаурма, кто-то уже ее погрыз, но это не я. Костян, это не ты? Сырочек можно себе нарезать, здесь вот закусочки тоже такие вот специальные, и все время подогревается горяченькая. Это курочка, курочка с картошечкой, она находится на специальной поверхности, которая все время подогревается, поэтому э, еда всегда теплая. Так, ну рассказываю, как зовут? Э, Дима. Дима, как ты вообще попал в вип-ложу? Я думаю, всем телезрителям сейчас очень интересно. Э, в вип-ложу я попал с помощью своего папы, в первую очередь, и с помощью усилий, э, с помощью Дани Зевса, который помог. Это твой друг? Как друг? Приятель. Приятель. Понятненько. Ну... Расскажи нам, что ты думаешь вообще по поводу матча Нави против Астралис? Вот сейчас уже идет вторая карта, Биг Денюк, Астралис очень показывает уверенную игру. Какие у тебя вообще предикшенсы и что ты вообще думаешь об этом матче? Достойно ли Нави попасть в финал? Во-первых, Нави достойны, конечно, попасть в финал. Во-вторых, я считаю, что это матч сам достоин финала. Считаю, что будет третья карта, Инферно, которую должны забирать Нави. Ни для кого не секрет, что Астралис сейчас топ-1 мира по ХЛТВ. Все знают, что Астралис тактическая команда. Каждый игрок э, очень силен индивидуально. То есть все умеют хорошо стрелять. Э, думаю, что будет тяжелая игра, но уверенно могу сказать, Нави заберут третью карту. Ребят, ну что, третья карта, мы не отвлекаем ребят вообще, потому что игра за выход в финал. Как видите, Counter-Strike Counter-Strike, а футбол футболом. Сзади нас все сотрудники ESL. Смотрите, матч Англия-Швеция 2-0 ведет. Швеция, ну нам это не важно, нам надо победить. Смотри, Гавра, Давайте тогда мы тебя поймали, помнишь, вот, Кабра? Вы сейчас говорили, по что пос... будут делать, они это и сделали. Помнишь, последний раз в Кабрах, по-моему, они тебя поймали, ты с ЗЭшкой, по-моему, пошел, пошел близко. Не успел, Забрать, да, уже, да? Я слышу звуки, они под мейном. Я тебе сразу надо идти, надо сразу пойдем. Да я тебе скажу, парни.
14-10, напряжение растет нереально. У меня уже сел голос. Просто 14-10. Я сорвал голос, слышишь? Расскажи, пожалуйста, вот что происходило во время игры? Да ничего, играли в Counter-Strike. Да ничего, играли в Counter-Strike, вы слышите? Миша Кен говорит, ничего, играли в Counter-Strike. Настроились очень сильная команда. Где-то нам везло, где-то им везло. В принципе, была равная игра, но победил сильнейший сегодня. Капитан, капитан. Да, эмоции вообще переполняют, очень приятно. Удача была на нашей стороне, потому что раунд 3 в 5, который мы взяли, когда я бил двоих смог. Просто это какая-то магия какая-то, это жесть. Слушай, ну сложно было. Мы так Они потеряли. очень сильно играют, очень сложный соперник. И, блин, да, реально да. разыгрывают очень хорошо. Все, никогда не, очень непредсказуемо играют. Не поймешь вообще, что, какую тактику они выберут. И реально э, жесть просто. Но в итоге мы угадали. Все молодцы, вся команда отработала реально. И Миша тренер вообще правильный кол давал. Ну и э, в таких матчах, конечно, должно быть везение. Но сегодня, я считаю, было на нашей стороне. Ну, блин, мы должны были рано или поздно их обыграть и остановить этих, этих ребят, которые, которых два месяца никто не мог остановить. Но теперь что? Теперь самое сложное финал. Надо уметь забирать финал. И в финале будет, естественно, сильная команда. Скорее всего, фейс. Ну, есть шанс, конечно, может быть, что биги. Но после Астралис у нас, я считаю, все есть для того, чтобы выиграть этот турнир. Но не знаю, смогу ли я еще раз так бомбить на Инферно. Но, по крайней мере, я думаю, что задел есть. Я думаю, что ребята еще больше соберутся. Так что все будет чеки-пики.